நிறைந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம நிறைய தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் அதே போல் அரிசி பால் பழங்கள் காய்கறிகள் எல்லாவற்றுடைய பயனையும் பார்த்துட்டே வரும் தினம் 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 நல்ல பயனுள்ள பல தகவல்களை கேட்டுட்டு வரும் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு மக்காச்சோளத்தை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் மக்காச்சோளம்னா வேறு எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க சோளந்தான் சோளத்தின் முழு பெயர் மக்காச்சோளம் அந்த சோளம் வந்து நிறைய பயிராகுது நம்ம நாட்டிலே நிறைய சோளம் பயிராகுது இப்போ அதனால் வந்து சோளத்துடைய பயன்கள் முன்னாடியை விட இப்போ அதிகரிச்சிருச்சு முன்னாடியெல்லாம் வந்து அந்த நார்த்து சைடு தான் சோள ரொட்டி சோளத்தில் செய்த பலகாரங்கள் அதெல்லாம் அங்கே தான் செய்வாங்க அதிகமாக வட இந்தியர்கள் அவங்க தான் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு பிரதானமான உணவாக மக்காச்சோளம் இருந்தது அப்புறம் இந்த சோளத்துடைய பயன்கள் என்ன என்னென்னு மக்கள் வந்து நிறைய அறிய ஆரம்பித்ததும் அவங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்ததும் அது சுவை ஒரு இனிப்பு கலந்த சுவை சோளம் வந்து ஒரு இனிப்பு கலந்திருக்கும் சாதாரணமாகவே அந்த சோளத்தை எப்படியெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்து அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கிற அந்த மக்கள் அதாவது வட இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கவங்க அவங்க பயன்படுத்துகிறதையும் பார்த்து அவங்க சின்ன சின்ன கடைகள் எல்லாம் வச்சு அதை சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வேக வச்சு சுண்டல் பண்ணி இப்படியெல்லாம் பண்ணுறது பார்த்து ஒவ்வொருவர் வீட்டிலையும் அது மாதிரிலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த பாப்கார்ன் பாப்கார்ன் சாப்பிட்ணுன்னா அதை பொறிக்கிறது அதாவது எந்த பயனுள்ள பொருளும் கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் உடம்புக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் தவறுதலே இல்லை மக்காச்சோளம் அப்படிப்பட்ட ஒன்று மக்காச்சோளத்துலேயே பிஞ்சு பிஞ்சு மக்காச்சோளம் இருக்குது அதை வந்து நல்லா வந்து டிஷ் மாதிரி கூட்டு மாதிரி வைக்கிறாங்க ஃப்ரை பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த பிஞ்சு மக்காச்சோளத்துக்கு என்ன தன்மைனா இளமையை மீட்டு தரும் கொஞ்சம் வயசானவங்க மாதிரி ஆகிட்டு இருந்தால் கூட அவங்களுடைய இளமையை இந்த மக்காச்சோள பிஞ்சு மீட்டு தருகிறதான் அந்த மாதிரி ஒரு பவரு இந்த பிஞ்சு சோளத்துக்கு இருக்கு முதுமைனா என்ன வரும் முதல்ல தலைமுடி நரைக்கும் அப்புறம் வந்து காது கேட்குற பவர் கம்மியாகும் இப்படி ஒரு சில சிம்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேகமாக எதையுமே முந்தி செஞ்ச மாதிரி நம்மளால நடக்கவோ ஓடவோ எந்திரிக்கவோ உட்காருவோ இதெல்லாமே வந்து குறையும் குறையும் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஞாபக மருந்து வந்துடும் சோர்வாயிடும் இதெல்லாம் தீர்க்கக்கூடியது இந்த சோள பிஞ்சு சோள பிஞ்சு வந்து எடுத்து சமைக்கும் போதோ சோள பிஞ்சினால் செய்யக்கூடிய பதார்த்தங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த முதுமையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொய்வு ஏற்படாது இளமை மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நல்ல தெம்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த மக்காச்சோளத்தில் பல்வேறு விதமான சத்துக்கள் அடங்கியது மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளத்துக்கு வந்து உடல் உறுதி அதே போல் பற்கள் எலும்புகள் இதுக்கெல்லாமும் இந்த மக்காச்சோளம் உறுதி அளிக்குது ரெண்டாவது வந்து சோளத்தினால் செய்யக்கூடிய பல்வேறு விதமான பதார்த்தங்களை அதாவது நீங்கள் ரெசிபிலெல்லாம் சோள பவுடர் போடுவாங்க சோள மாவு போடுறோம் நிறைய வந்து சோளத்தை வேக வச்சு சாப்பிட்றோம் சோளம் அப்படியே முழு சோளத்தை வேக வச்சு காரம் உப்பு போட்டு அப்படியே கடித்து சாப்பிட்றோம் இப்படியெல்லாம் செய்யும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா குடல் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் அஜீரணம் எல்லாமே சரியாகுது அஜீரணம் குடல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது அவர்களுக்கு குறை இருந்தாலும் அது சரியாகுது இது வந்து யார் சாப்பிடக்கூடிய உணவு அப்படின்னு பார்த்தா வயதானவர்களும் சாப்பிட்லாம் பிள்ளைகளும் சாப்பிட்லாம் நடுத்தரமானவர்களும் சாப்பிட்லாம் இது வந்து வயசானவங்க சாப்பிடக்கூடாது செரிக்காது அப்படியெல்லாம் கிடையாது சோளம் வந்து ஒரு அருமையான உணவு இந்த சோள மாவை கூட பல்வேறு விதமாக அது வந்து ரெசிபி ஒவ்வொன்றும் பண்ணி அதையும் உட்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு வந்து சுறுசுறுப்பை தரக்கூடியது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சோளம் வந்து நல்ல உடம்பு வலிமையை கொடுக்குது உடல் வலிமையை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதே சமயம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞாபக சக்தியை கொடுக்கும் வயதானவர்களுக்கு இந்த மறதி நோயை தீர்க்கும் அதே மாதிரி உடல் வளமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா சோளம் அடிக்கடி பயன்படுத்தணும் ரொம்ப குண்டாக இருக்காது உடம்பு நல்லா நார்மலாக வச்சுக்கும் உடம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா சத்துக்களையும் தரக்கூடிய ஒரு உணவு அதே போல் ஒருத்தர் நோயுற்று இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நோயுற்றவர்களுக்கு சோளை கஞ்சி கொடுக்கலாம் கொடுத்தா என்னென்னா விரைந்து குணமாவார்கள் அவர்கள் அதாவது க்யூர் பண்ணுறது இல்லை வந்து முதன்மையாக இருக்குது ஒருத்தர் நோய்க்கு மருந்து சாப்பிட்றாங்க அவங்க வந்து சீக்கிரமாக குணமாகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இப்போ ஹாஸ்பிட்டலே இருக்கிறாங்க அவங்க சோளை கஞ்சி குடித்தாங்கன்னா சோளக்கஞ்சி அடிக்கடி நம்ம கொடுத்தோம்னா அது எளிதில் வந்து அவங்களுக்கு ஜீர்ணமாகுது அந்த சோளக்கஞ்சி ரெண்டாவது சீக்கிரமாக ஊக்கப்படுத்தி அவங்க குணமாகிறதுக்கு இப்போ ஒரு மூணு மாதத்தில் குணமாக வேண்டியவங்க ஒரு மாதத்தில் குணமாகிடுவாங்க அந்த நோயுற்றவர்களை குணமாக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து அந்த சோளத்துக்கு இருக்கு இந்த நிறைய நோய்களுக்கு மலச்சிக்கல் தாங்க காரணம் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்களான்னா 
ஒரு இரத்த சோகையாக இருக்கிறவங்க சரி இல்லை வந்து அவங்களுக்கு வயிறு வந்து உப்பி இருக்கிறவங்க சரி சரியான ஜீரண சக்தி ஆகாதவங்க நீரிழிவு நோயாளிகள் இரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்க எல்லா நோய்களுக்கும் மூல காரணம்னு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் தான் சரியாக வெளிக்கு போகலை சரியாக வந்து அவங்களால் காலையில் ஒரு தடவை மாலையில் ஒரு தடவை நல்லா வெளிக்கு போனாலே அதாவது பாதி தொல்லைகள் தீந்துடும் அவங்களுக்கு முக்கியமாக மலைக்குடலிலிருந்து மலமானது அதை கழிவு இப்போ ஒரு வீட்டில் குப்பை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ரூம் வந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ரூமில் அந்த குப்பையில் பூச்சிகள் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த பூச்சிகள் வந்து இங்கே மனிதர்களை கடித்து தொல்லை ஆரம்பிக்கும் அதே போல் தான் உடம்பும் உடம்புலேயும் ஏகப்பட்ட நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களில் இருக்க எல்லா கழிவுகளையும் உடம்பு அது கரெக்டாக அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் தூங்கினாலும் சரி முழிச்சுட்டு இருந்தாலும் ஜீரணம் ஆகிறது ஆகிட்டுருக்கோம் ஜீரண சக்தி வந்து நீங்கள் அதுக்கு தான் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடியே சாப்பிட்ருங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே படுத்து தூங்கிடக்கூடாது அந்த ஜீரண உறுப்புகள்லாம் கஷ்டப்படும் அப்போது அந்த ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அந்த ஜீரண உறுப்புகளை நல்லா வலுப்பெற செய்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்ல மோஷன் ஃப்ரீ கொடுக்கும் இந்த சோளம் அதனால் சோளத்தை வந்து நிறைய பயன்படுத்துங்க எந்த கெடுதலும் கிடையாது உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சோளம் கம்பு திணை இந்த மாதிரி நிறைய அரிசி தவிர மற்ற எல்லா தானியங்களையும் அதிகமாக பயன்படுத்துங்க அரிசியும் தேவை தான் ஏன்னா அது நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் ஹீட்டர்ஸ் நம்ம மறக்க முடியாது அது நமக்கு தேவை இருந்தாலும் மற்ற தானியங்களை பயன்படுத்தும்போது எல்லா விதமான சத்துக்கள் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் வயதானவர்கள் எல்லாருக்கும் கிடைச்சி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழலாம் நாளைக்கே வேற ஒரு பொருளோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் வரட்டுங்களா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு